Karibu sana Mr. Ele Kalekwa akiwa ni mwakilishi klabu ya Sofa Paka le president lakini sasa hivi atakuwa anatoa kauli yake ikiwa ni kauli ya mkusanyiko kwa niaba ya vilabu vinavyoshiriki ligi kuu taifa Kenya welcome sir eh, kwa namba ya vilabu ambayo nyinyi wote mko hapa FKF president and uh, babosi yetu wapya Azam TV na ana habari nyinyi wote mko mahali hapa amjambo tunajivunia Kiswahili hii muda kama huyu sisi wote tunaongea lugha moja ya Kiswahili na tunapata mzamini ambaye anaongea pia Kiswahili ni kusema Kiswahili ni lugha ya Afrika ukiangalia vizuri wakati mwingine tulikuwa na tabu kidogo e, tu, wakati tulikuwa na wazamini wengine ambao wanaongea kibombo e, hatusikilizane kwa mambo zingine za kiundani hata <laughs> unapotoa raha yako ama furaha yako hawezi explain vizuri kwa sababu ni lugha yenyewe ambayo sio lugha ya mama kwa hivyo sisi wote tunafurahi kama club e, hatuwezi kosa kushukuru Mungu kwanza kwa sababu Mungu aliwaelekeza pazuri e, ni vizuri kujiunga na FKF Premier League hii league ni league professional na ina wale wenye ambao wameigombania kwa muda mrefu Tunamshukuru chama ni sana sana wa association ambayo pia ni chama ni wetu ambao tunajivunia ni kijana amejaribu kuangalia masira ya vijana masira ya timu sisi kama wenye matimu wamiliki wa matimu tunaumia sana ukikompea hii msimu yenye mepita na hii msimu tunaenda kuanza sasa hivi unaona mabadiliko na unaona watu wote wanaanza simai kwa sababu ile kitu tulikuwa tunasubiria moja yao ni ligi bila mzamini wa TV ni tabu. Na sio TV kuonesha kwa vijana peke yake vile wanaangaa na vile unafanya biashara yao, biashara ya wachezaji ni kuonekana. Hakuna biashara ingine. Hauwezi nunua mchezaji ambaye hajaonekana. Kwa hivyo kuna profit mingi sana kwa ligi ya Kenya. Siwezi pia kuendelea kumshukuru eh, chamani wetu kwa ile effort amefanya. Na kushukuru pia wale wazami ambao wamekubaliana na yeye. Karibu sana. Hii ligi ya Kenya ni ligi yenye haina matata. Kenya kuna matata. Na mpira yetu nyinyi wote mnajua kwa region Kenya ni timu zenye enye ambayo iko na timu zenye zina zinangangana mpira hapa ni nguvu na mtaviona na bidii e, kuna talent wale wa vijana wenye biko chini kuna kitu yenyewe wanaenda jivunia from now kwa sababu ataanza cheza mpira akisema nionekane kama fulani nionekane kama fulani kwa hivyo tunashukuru kwa kujiunga na sisi nje ya hiyo sio bure Unapoangalia la season tumepitia challenge mingi sana bila mzamini. Sasa hivi tunashukuru Mungu kwa sababu kuna ile kitu kidogo pia inaingia kwa club. Hauwezi cheza mpira bila kula. Hauwezi cheza ball bila kuna hiyo flow uone mchezaji anavaa hiyo uniform. Kuna maandalizi mingi sana ambayo zinakuwa zimefanya. Kwa hivyo nashukuru kwa nyinyi wote eh, kukuja kujiunga na sisi ni behalf of club ya Kenya Premier League tuna appreciate kukuja kwenu na tunajua 100% moja mu zile inchi zenye mtafanya kazi mzuri Kenya itakuwa number one. hiyo na bahatikishia kwa sababu wa Kenya wanapenda mpira wa Kenya wanapenda ball lakini sasa muda mwingine Hakuna kitu tunaweza jivunia. We used to have a long time, bapate na si wengine. 
wakaenda sasa hii ni kitu yenye tulikuwa tuna miss hii italeta vitu zingine mingi kwa hivyo Mr President tunakushukuru kama ma club tunasema asante kwa mzamini wetu Azam TV karibu 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 mujisikie kama muko home na mimi najua hii ni mwanzo mazuri iko hapo mbele tuendelee kumshukuru Mungu pamoja na tunawapenda sana karibuni sana thank you Asante Asante sana Mr. Eli Kalekwa kuzungumza kwa niaba ya vilabu ambavyo vinashiriki ligi kuu taifa Kenya Wageni wetu kutoka Azam Media alichokizungumza mwakilishi wa vilabu nitakitilia pondo kwamba wa Kenya tunapenda mpira wa Kenya tunapenda soka na tuko tayari kuweza kuhakikisha kwamba shirikisho umetuletea Azam TV na tutawaunga mkono kwa njia moja ama nyingine kufanikisha ndoto ya soka la Kenya kusonga mbele zaidi. Na kwa wakati huu niombe kuweza kumkaribisha General Manager Azam Kenya ndugu Martin Abuya aweze kutoa remarks za kwake kusiana na shughuli hii leo. Karibu sana kiongozi. Good morning ladies and gentlemen. Mimi ni yule mtu ambayo Eddie alikuwa akizungumzia kuhusu yake. Kiswahili yangu sio nzuri sana. Kwa hivyo ndazungumza kwa ndugu ya Kimombo. Hiyo sehemu ya Kiswahili nitamwachia ndugu yangu eh yaya kutoka Tanzania anisaidie. Mwanzo ningependa kuwashukuru wacha niingie kwa kizungu. <laughs> Thank you ladies and gentlemen for gracing uh, this occasion on very short notice. Um we excited with this new partnership. Uh, but I'm sure amongst yourselves many people are asking how Azam ni nani? You might not know the full story behind Azam. So I'll take a few minutes to just uh, give you a brief background about our parent company and about Azam as a brand. All right? The parent company is called Said Salim Said Bakresa Group. And all these other companies fall under under that group. The Said Salim uh, Bakresa company is operating in over 10 African countries doing various uh, businesses. All right? The businesses uh, that they do range from grain milling, they range from packaging, they range from um, logistics, we are into hospitality, we are into energy drinks, we are into flour milling, we are into everything really. Um, but all these companies operate under one uh, flagship brand called Azam. Azam in uh, Arabic means the greatest or somebody who has the best potential or the greatest potential. All right? So it will be Azam TV, Azam uh, Energy, Azam uh, Fruit Drink, Azam Juices, etc. Okay? Ten years ago, they decided to go into television. This year, we actually celebrate 10 years of existence in East Africa. Started off with Tanzania, did very well. A few years later, we moved on into Kenya, Uganda, and other countries. We are now operating in seven African countries as Azam TV. As Azam TV. We are very excited. The last time we had this uh, conversation here, we had a meeting here, we only had 50 channels on our package. Now I can boast that we have over 150 channels. It's a big step. And this cuts across all genres, all genres, anything you want, general entertainment, um, telenovelas, um, documentary channels, kids' channels, um, news channels, international news channels, local channels, our own local channels here. We have at least nine of those, and we're looking at putting more onto the platform. All right? And obviously, sports. Uh, we have a few international sports channels, but at the same time, we also have our own homegrown local stations that we develop ourselves. That is Azam 1, Azam 2, and Azam 3. Okay? I've, I've heard in the grapevine that uh, possibly we would be able to get another channel, Azam 4, which will be dedicated solely for K FKF and Kenyan football matters. Okay? Uh, we're very excited about it. We will give you um, the best that we can. We've already done a few tests before in terms of broadcasting. Uh, two months ago we were here, um, the quality for those who were able to see it was fantastic and we 
uh, promise that we're going to do equality going forward. All right? Um, Azam TV Kenya uh, is available on satellite now, for now, but in Tanzania it's available both on satellite and on DTT in a similar manner with our competition here. All right? But for now, we are on, we are on uh, satellite only. Very affordable, both for the equipment and for the monthly subscriptions. If you see the ladies sitting at the corner there, they have flyers if you want to check it out. Our lowest subscription is 300 shillings. There's a 600 shilling package. There's a 750 package. There's a 1,400 package. Very affordable for the quality and the caliber of uh, programming that you're getting. Our tagline is entertainment for everybody. Ama burudani kwa wote. Okay? We are giving you quality without necessarily compromising on we're giving you quality without necessarily, I mean, uh, uh, quality without comparing, I mean, uh, I beg your pardon. Giving you quality at an affordable price. All right? Entertainment for everybody. Um, I'm sure the question which will come up is how are uh, Kenyans going to watch this? Uh, like I said uh, before, we've done a test, but primarily, if you want to watch these matches that Azam are going to broadcast, you must uh, buy an Azam TV decoder. That is the first thing. We have dealers all over this country who are willing and able to install these decoders for you. They have the stock. We have the stock in our offices. I mean, you can come and purchase and start watching almost immediately. For those who don't have decoders, and we've done it before, two months ago when we had this test, we have our Azam TV Max app. You will see it on all these backdrop banners and outside there. You can download the Azam TV Max application and watch whatever it is that you want to watch from Azam TV. It's not only restricted to the football. We have packages therein as well, like any other uh, platform. And you can be able to watch that at any time. All right? I have worked with this company for 10 years. I am Kenyan myself. I've worked with them for 10 years. I know their passion for uh, promoting local content, for promoting local talent, and for building local sports. I'm sure you've heard about Azam FC and what they've done with Azam FC. I'm sure you've heard about uh, the uh, Tanzanian Football League and what they've done with the Tanzanian Football League. We are hoping that we'll be able to emulate this. And we're asking you as our partners to come and join us in getting this thing done. All right? Um, I'm available. Our team is available at the door there. If you have any further questions on how you can get Azam TV and any other questions, we're available to, uh, to listen to you. I thank you once again for coming to uh, attend this uh, occasion. Thank you very much. Asante, thank you so much, Mr. Martin Abuya. Labda, kamanfa ya wale wengine ambao kidogo tu nasema kimombo pia kina enda kushoto kulia. Mana kila mmoja na kuna mungina tumia mkono wa kushoto kuandika na mungina tumia mkono wa kulia kuandika. Ni kwamba mambo mazuri anakuja. Na situ kwa wale wapenda soka lakini kwa wale ambao wanapenda kufatilia vipindi mbalimbali kupitia kwa Azam TV. Kwa hiyo haya yote ni kusema kwamba sisi tulio hapa tukua tunashuhudia kile cha kwanza kabisa ambacho ni masala ya soka na matangazo ya moja kwa moja ya ligi kuu taifa Kenya. Na kitu ambacho ni mependa kutilia pondo hapo hapo ni kwamba Azam Sports 1, Azam Sports 2, Azam Sports 3 itabaki na wale wenzetu kule. Lakini sisi kama livyo sema kiongozi ni kwamba tutakuwa na yetu Azam Sports 4. Jamani ni raha si raha. Naomba makofi kwa hilo basi. Naomba makofi kwa hilo. Kwa sababu gani nimeomba makofi? Hapi itakuwa njia moja wepo ya kuweka vitu vingi. Si tu tumeenda pale uwanjani tunatazama mechi, lakini tutakuwa na vitu vingi vya kuweza kuhakikisha kwamba channel ya Azam Sports 4 inatupatia content ambayo inazungumzia soka la Kenya. Kwa hivyo ni sema hongera sana kwa Azam TV pamoja na shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Kenya kuweza kufanikisha hii ndoa siku hii leo. Na sasa hivi niweze kumpatia nafasi rafiki yangu wa karibu ndugu yangu Yahya Mohamed COO wa Azam Media Limited ambaye mara nyingi anamuita mwelekezi kwa upande wangu mimi aweze pia naye kuweza kutoa hisia zake kuhusiana na ufungaji wa ndoa hii leo. Karibu sana ndugu yaya Mohamed. Nikushukuru sana ndugu yangu kwa namna ya kipekee sana. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe sana. 
Raisi wa Kenya Football Federation bwana Niki Mwendwa la CEO wa Kenya Federation Barry Otieno Martin Abuya General Manager Kenya Fatuma Mohamed Programming Manager Azam Media Limited Landa Usmame kidogo punge mkono wa kuone <laughs> Deo Gratis Mpoaji Production Manager Azam Media Deo Gratis <laughs> Nashkuru Wawakilishi wa vilabu vya Kabumbu hapa nchini Kenya wana habari mabibi na mabwana ni reje tena kusema salama alaikum kwa kuwa ni siku ya kipekee sana sisi kama Azam tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwanza kuwepo hapa lakini kuweza kupata fursa hii ya vim ya kuweza kuzungumza nanyi wana Kenya lakini pia wa Tanzania ambao na wao kwa sasa wanayafuatilia matangazo haya moja kwa moja kupitia Azam Sports HD 1 kwa hiyo nimekuwa ni jambo kubwa sana na la faraja kama Azam Media tukiwa tunaadhimisha miaka yetu kumi ya utendaji katika fani ya Pay TV katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki tunajivuna sana leo ndani ya miaka kumi. hatimaye tumefanikiwa kuweza kurejea tena Kenya na kupata nafasi ya kuweza kushirikiana na shirikisho kwetu ni faraja kubwa sana Mheshimiwa President tuseme tunashukuru sana kwa maono yako na tunashukuru kwa ushirikiano wako na hatimaye leo tunapata fursa hii ya kuweza kukutana na wanahabari pamoja na vilabu ili kuweza kuanza haya mashirikiano mapya ambayo yanakwenda kuandika historia kubwa sana katika mpira wa Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla. Mkataba huu ambao tunakwenda ku, kusaini baadaye kidogo utakuwa ni mkataba wa miaka mitano na tunakwenda kuanza mara moja katika msimu huu wa mwaka 2020-2023-2024 na una thamani ya karibu Kenya shilingi milioni tatu. mgawanyiko wa fedha hizi zitakapogawanywa kwa vilabu na utaratibu mzima atauzungumza baadaye rais wa shirikisho lakini pia kupitia vilabu na vikao vya ndani itaweza kuchakatwa vizuri ili kuweza kuona vilabu wananufaikaje na mashirikiano haya ambayo federation inaingia pamoja na Azam Media. Na nishukuru sana mheshimiwa uh, wa Sofa Paka. Ulimwambia Martin vizuri ajifunze Kiswahili. Akija pale akiongea Kiingereza ongea Kiswahili hivyo hivyo tu. Akiongea Kiingereza ongea Kiswahili paka aelewe na akizungumze Kiswahili vizuri kwa kuwa Azam Media ndio pan Africa TV ya kwanza ya waswahili inayozungumza Kiswahili. Sisi tunasikia faraja na raha kuzungumza Kiswahili. Kwa hiyo hata kama tunabishana kwenye mikataba hatutakudanganya. Utasema hapana sijaelewa. Hapa kuna janja janja. Rudia tena. Hatuna mambo ya kufunika funika. Kwa hiyo akija wakati mwingine mwambie zungumza tukiingiliza chako mitaongea Kiswahili paka akizungumze vizuri. Azam Media Limited kupitia chapa yake Azam TV ni kampuni ya televisheni ya kulipia ambayo inapatikana katika nchi za ukanda wa Afrika na inamilikiwa na Waafrika. Na tunayo fahari kubwa kusema kwamba ndio Pay TV ya Kiswahili pekee katika ukanda wetu huu wa Afrika ya Mashariki. Kwa kutambua hilo tunaelewa vyema mahitaji ya Waafrika na hasa wa Kenya umuhimu na uwekezaji katika eneo hili la michezo na burudani. Unapokuwa na ndugu yako ambaye anakufahamu vizuri, anafahamu shida zako, anafahamu mahitaji yako na anafahamu unataka nini na kwa wakati gani. Sisi ndio hao ambao tumekuja sasa tuweze kushirikiana kuweza kusukuma uh, mpira wetu wa Kenya. Mechi za kabumbu za ligi yetu ya Kenya zitakuwa zikionyeshwa live ama mbashara uh, kupitia katika channel maalumu za michezo katika visimbuzi vya Azam TV kwa kiwango cha muonekano wa HD ama high definition quality. Huu ni ubora ambao utawafanya wa Kenya wafurahie uhondo wa soka lao la nyumbani. Vile vile Azam TV inapenda kutoa nafasi kwa wateja wetu kuweza kuiangalia 
uh, ligi ya Kenya kupitia sim janja ama smartphones kupitia Azam uh, um, app yetu maarufu ya Azam TV uh, Max app. Kwa hiyo wale ambao wanatumia app iOS kwenye iPhone au Android wanaweza wakafanya vizuri katika kuitazama popote ulipo umeenda Kakamega huko huko Nyeri huko Mombasa umeweka maporini huko bado unaweza kuendelea kuiona vizuri uh, ligi yetu ya Kenya. Kwetu imekuwa ni shauku ya muda mrefu sana kwa kweli. Kuona wadau wa michezo na sekta ya michezo inaimarika na kuendelea kutoa ajira moja kwa moja na zile za ziada ambazo uh, zote kwa ujumla wake zina manufaa mapana kwa jamii yetu ya wa Kenya. Tunatambua hapo awali walikuwepo wazalishaji wengine wa ligi ya Kenya kabla yetu na kwa kweli walifanya kazi nzuri. Hatupendi kuweka maneno katika hili lakini sisi tuseme tu tutaanzia pale walipoishia wao. Na kama yalikuwa kwa mapungufu machache ambayo wao hawakuweza kutekeleza vizuri kuifanya ligi kuwa bora sisi tutakwenda kujazia pale ili basi mpira wetu wa Kenya uweze kusonga mbele. Napenda kuhakikishia wawakilishi wa vilabu na napenda kuhakikishia president pamoja na CEO kwamba vile viwango ambavyo mnaviona katika ligi yetu ya Tanzania viwango vile vile tunakuja kufanya navyo kazi katika ligi yetu ya Kenya na ndio hasa sababu ambayo nimekudokeza mheshimiwa rais kwamba tutachelewa kidogo tu kwa kuwa hatupendi ku compromise si kwamba tuamini wazalishaji wengine lakini ni bora utulaumu kwa vile ni vya ambavyo ni vya kwetu kuliko utulaumu kwa kazi ya mtu mwingine pamoja na yote haya mpira kwenye pay tv ni ratiba mheshimiwa rais na na hapa naomba nirejee tena katika mazungumzo um, ya falaga na na CEO alinihakikishia kwamba ratiba imezingatiwa lakini ndugu yangu Kareko alizungumza vizuri kwamba ligi ni kuonekana biashara ya wachezaji ni kuonekana na kuonekana kwenyewe kunategemea anaonekana muda gani na anayemuona ni nani sasa ukiwa na ligi ambayo unachezwa saa tisa mchana kidogo itatupa wakati mgumu kuweza ku, ku market ligi ya Kenya na kuwafanya wa Tanzania, Waganda, Warundi, Wanyarwanda ambao wana nafasi ya kuona mpira wasiweze kuona mpira wao wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo sisi kwetu ratiba ni, na muda ni jambo jeti sana katika kuhakikisha tunasukuma mpira wetu wa Kenya katika hatua nyingine. Na hapa napenda nisisitize kwa kweli kwa namna kipekee sana. Na nitumie maneno haya ambayo alizungumza Karekwa ni sema mpira ni ratiba. Ratiba ambayo itapangwa na shirikisho basi iwe rafiki kwa watazamaji hasa waluninga na iweze pia kutuhakikishia nafasi ya kuweza kuzalisha mpira vizuri na kuhakikisha kuwa inakuwa na mgawanyiko wa mechi na ziweze kwendana na ule mfanano wa ratiba na kuwafanya mashabiki kwenda viwanjani na kutazama mpira wao wakati ukichezwa na hapa nifafanue kidogo inapendeza kwa mfano tunazifahamu klabu kubwa za kwetu za Kenya ambazo zina majina makubwa ya muda mrefu Nada nichukue mfano tu nichukue mfano wakisha vilabu msemka nichukua vibaya nada niochukulie ni, ni goruma hiya na FC Leopard ambao ni mwajio minakuwa najua kuna sofa paka kuna shikari obangi sharks kuna wengi wapo lakini nichukue hawa wawili wanapendeza mmoja kicheza leo mwingine akacheza kesho hili hata mtu kama kwa kuwa channel ni moja basi anawezo kusema leo nimemuona goru kesho nimemuona uh, nimemuona AC uh, Leopard Lengo ni kuwafanya watu waufurahie mpira, wauone mpira, lakini pia waweze kuona thamani ya, 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 ya mpira. Ili ndoto hizi ziweze kutimia. Tunaomba kila mmoja katika chumba hiki hatunge mkono kwa dhati. Tunaomba wakilishi wa vilabu mtunge mkono kwa dhati. Tunaomba wana habari ambao leo wamekuja kwa wingi, mimi sikutarajia kuona wana habari vi wengi Kenya. Na taraji mtatunga mkono, lakini pia viongozi wetu wa serikali najua wanatazama matangazo haya kupitia katika Luninga na kama hawatatazama wataona baadaye kupitia uh, YouTube na kwingineko pia watunge mkono lengo ni kusogeza mpira wa Kenya katika hatua nyingine na kwa upande wa wadau muhimu kabisa yani mashabiki wa soka ambao pengine watayatazama matangazo haya baadaye sisi tunapenda kuwaambia kwamba sasa ni wakati wa kutambua na kuamini kuwa bila shaka ligi yetu ya Kenya ndio ligi number 1 na tujivunie ligi yetu ya Kenya kwa dhati kabisa. Tunajua kuna ligi nyingine zipo. Lakini tunatambua kuna mashindano makubwa kama vile mashindano ya kombe la dunia lakini sisi dhamira yetu 
makusudio yetu ni mkenya aiangalie ligi yake ya nyumbani kwanza alafu zile ligi nyingine zitafuata baadaye na hata kama anatazama basi awe na uwezo kawali onye uwezo awe anakasimu huko anachungulia na yangalia ligi nyingine lakini pale kwenye TV kubwa anamwangalia Kario Bangi Sharks akipambana na Sofa Paka sisi hiyo hasa ndio malengo yetu makubwa kwa pamoja tunaweza kuimarisha soko la ajira na utalii wa michezo. Kuna utalii mkubwa wa michezo. Watu wanahama kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine kuzifuata vilabu vyao vipendwa, kuwafuata mashabiki wao pendwa. Tunajua kuna mashabiki kule Mheshimiwa President kwenye, kwenye viwanja vingine kama Kisumu, watu wana afya nzuri, wanapendeza, watu wanapenda kuwaona, wanapenda kushirikiana nao kwenye michezo, wapate fursa hii ya kufurahia utalii wa michezo. Waende wakaone lakini kuna kina mamalishe wanapika vyakula si huku tunawahitaje Martin mamalishe kwa kwa Kikenya mama ntili mama ntilie Kiswahili Martin kizungu hamna tena ayupo <laughs> wapo wanapika vyakula kule mheshimiwa president wapate nafasi ya kufurahia uwekezaji katika mpira wapo watanauza jezi bila buviweze kuuza jezi wapo tunafanya biashara ndogo ndogo za kuzunguka yani tuweze kuhamasisha huu utalii wa mpira uwekezaji kwenye mpira uende sambamba na kukuza uchumi katika maeneo mengine ambayo wa Kenya tunayategemea katika kuendesha shughuli za maisha ya kila siku. Katika kufanya yote haya tunataka kuwezesha vilabu vyetu vya mpira wa Kenya pia viweze kuchangia kulipa kodi na kuweza kuhakikisha kwamba tunasukuma maendeleo ya nchi yetu ya Jamhuri ya Watu wa Kenya. Thamani ya mkataba huu ni kubwa lakini imezingatia uzoefu ambao tumeupata katika kurusha matangazo na mechi za ligi kuu katika ukanda wetu Afrika Mashariki ambapo tumejifunza kwa kweli mambo mengi. Ikiwa ni pamoja na kuona jinsi ambavyo timu zinavyojiendesha na changamoto zake. Kwa miaka iliyopita tumewahi kuwa na mkataba kama huu ambao tutausaini baadaye hapa leo katika nchi za Uganda, Rwanda, Burundi na hata hapa Kenya. Tumewahi kuwa na mkataba lakini baadaye hatukuweza kuendelea. Watoto mjini wanasema tuliingia kichwa kichwa. Yaani tulikuwa tumejichomeka tu hatukuelewa tunataka nini tukashindwa tukaondoka lakini miaka kumi imetutosha kujifunza kuelewa mahitaji na vilabu vinajiendeshaje vina wanalipaje mishahara wanalipaje bonus wanahitaji nini kwenye kambi zao wanahitaji nini kuweza kusafiri kwa hiyo mkataba umeangalia maeneo hayo ili leo sofa paka sema sisi kusafiri kwa kuwa tu wachezaji wangu hawana posho jana hawakutraini kwa kuwa hawakuwa na chakula kikubwa priority kwetu ni timu ziweze kuangaliwa ili mpira uweze kuchezwa na hatimaye kuleta ufanisi uh, katika ligi yetu ya Kenya. Tunatambua ukubwa wa klabu zetu za Kenya. Lakini pia tunayaona matamasha ambayo yanafanyika kule Tanzania Mheshimiwa Rais na CEO. Kuna tamasha kubwa linaloitwa Simba Day na kuna tamasha linaloitwa Yanga Day. Leo yamekuwa matamasha makubwa na kuna klabu zingine sasa ndogo nazo zimeanza, si ndogo kwa udogo lakini ndogo kwa majina nazo zimeanza kufanya matamasha kama haya Singida Fountain Gate wamefanya tamasha lao kubwa Azam FC wanafanya matamasha yao pia lakini na Mungo pia wanafanya matamasha Coast Union wamefanya matamasha yao matamasha haya yana maana kubwa kwa club yana uwekezaji mkubwa yanatoa fedha nyingi yanapa na mashabiki nafasi ya kuja pamoja lakini pia na utangaza mpira wetu utangaza mpira wetu wa Kenya katika hadhi kubwa kimataifa na kufanya watu wengi kushabikia huu mpira sisi dhamira yetu katika msimu unaokuja kuanza mwakani lazima tuwe na Gor Mahia Day lazima tuwe na AFC Leopard Day Tutatambua mheshimiwa rais jitihada zimekuepo wakati wote lakini ambacho wa Kenya pengine tumekikosa kwa muda mrefu ni kuwa na mdau rafiki mwenye fikara za, kila, za kizalendo kama ambavyo tulivyo as a media limited tupo hapa kwa ajili ya mpira wetu wa Kenya na maslahi mapana ya taifa letu la Kenya katika kuimarisha michezo pamoja na burudani kwa pamoja tutapiga hatua
Tunapenda kuona wadau wa michezo wakiwemo mashabiki wa soka, waandishi wa habari, taasisi za serikali na washiriki wengine tukiendelea kupiga vita maudhui. Najua tutakapoanza patakuwa na wale wadokozi. Kuna wadokozi wa maudhui katika mitandao wanapenda ku stream na yataka onekane amekuwa kwanza ku stream. Hawa mheshimiwa rais pamoja na mamlaka nyinginezo na vilabu tushirikiane kwa nguvu kubwa kuhakikisha tunapambana nao ili anataka kuona huo mpira basi akamuone Martin aweze kupata huduma ya Martin ili aweze kuona mpira kwa raha achangie mapato ili basi azamu asife kesho na tuna imani matangazo ya kianza wa Kenya watafurahia burudani kwa wote kutoka Azam TV nasema asanteni kwa kunisikiliza na mchana mwema Asante Asante kwa maana ni retena watu mpige makofi CEO wa Azam Media Tanzania amezungumza neno moja hapo najua limechanganya wengi hususan wenzangu waandishi wa habari kule nyuma wadokozi wadokozi yani kudokoa ama udokozi ni piracy yani ukija vibaya vibaya Azam TV watapambana na wewe pamoja na shirikisho kama alivyosema CEO na viamba jengo vingine ambavyo vitakuwa vinastahili kufanya hivyo kwa hivyo wale ambao walikuwa wanauliza kwamba itakuwaje sasa sisi kama timu tutaruhusiwa kuweza kuendelea kile ambacho tulikuwa tunaendelea jawabu mmelipata kwamba la haiwezekani Mr. Eli Kalekwa, haiwezekani. Hakuna kudokoa, hakuna udokozi. Mabibi na mabwana tukisonga mbele. Naomba nitambue uwepo wa CEO wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Kenya. Ndugu Barrio Tieno, naomba kutambua tu uwepo wako. Naomba nitambue vile vile senior programming manager wa Azam Media, Madam Fatma, naomba kutambua sana uwepo wako. Karibu sana Nairobi, karibu sana Kenya na imani kwamba ukitoka hapo utakuwa mwenyeji zaidi kwa njia moja ama nyingine kwa sababu tunahitaji vipindi zaidi kwenye Azam Sports 4 Mungu akijalia Sasa hivi ni wakati wa kuweza kumkaribisha rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Kenya FKF Nick Mwendwa pia na yeye aweze kutoa hisia zake aweze kupatia kauli yake kwa hii ndoa ambayo yeye ndio bwana harusi wa ndoa hii ya leo Karibu sana mheshimiwa rais Kiswahili. Kiswahili. Uh, uh, sasa wewe chairman. Nakuja ukachokora chokora alafu huyu jamaa anakuja hapa. Na Martin Mimi napiga zote. Kwa hivyo niko sawa. Mimi napiga zote. Um COO wa Azam TV bwana Yaya Mohamed General Manager Martin Abuya ambaye tumeshirikiana siku nyingi na Head of Programming eh wameataka tukae eh, wakatuletea mwanadada kwa hivyo Kenya ukikaa peke yako ikiisha waniuliza wanadada walienda wapi kwa hivyo tunashukuru sana kuwa nawe pia eh, katika tie yetu wenzangu uh, executive committee yangu um, na wana wako hapa clubs uh, bwana Eli Kaleko na wenzake Uh, club chairman CEOs na wenzetu wote kutoka comedia na wale wamekuja leo uh, nimekuwa na shida kidogo kwa sababu tangu mwezi wa tatu uh, ile kitu kubwa Kenya wananiuliza ni uh, wapi TV wapi TV hata ukileta wengine ulete nani kitu wanauliza kubwa ni wapi TV na mimi niliwaambia niko kwa jam na kamu. Na leo nimefika. Jam imeisha. Jam imeisha na Azam TV ndio hii. Hiyo siku mlikuwa mnaniuliza ndio hii leo imefika. Sisi tunapenda kusema na kutenda. Sisi tunapenda kusema na kutenda lakini mara nyingi tunapenda kutenda kabla tuseme. Leo tulisema tusiseme tuje tutende alafu tutasema. Sasa tunasema kama tushafanya ndio maana tuko hapa leo. 
So very important kuelewa hiyo theory na nataka kueleza kidogo kuhusu nini tunachofanya na Azam TV. Nataka kueleza pia ni kwa nini kwa wakenya wenzangu na kila mtu. Tunajua vizuri yaliyotendeka katika Kenyan football mwaka moja miwili iliyopita. We know very well what happened. Sitarudi hapo. Mimi nilirudi rasmi katika kazi yangu mwezi wa tatu huu mwaka. Na tangu nirudi tulifanya FKF Cup. Tukawa na TV na mdhamini pia. Uh, baada ya hapo tukafanya grassroots na chapadimba ambayo inaendelea saa hizi. Uh, Western Edition imekuwa na finals. Uh, hii weekend iliyopita. Tukawa na Football for Women launch ya FIFA the only of its kind kwa hii region. Na tukawa na Football for Schools ambayo sisi ndio host huu mwaka Afcon for Schools mwezi wa kumi na moja. Tutakwenda kusambaza 60,000 footballs to 2000 schools hapa Kenya kuanzia wiki mbili zijazo na sasa tumekuja yet with the biggest announcement for Kenyan football ambayo ni Pay TV na digital provider Azam TV tulikuwa na mechi kati ya Gormahia na FC Azam wakaja wakasema wanataka na kwa mara ya kwanza tukawaambia mwezi kuifanya tu ati mnafanya trial tukakubaliana na wakalipa hiyo mechi moja na hizo pesa za hiyo mechi moja tukapea klabu zote 18 walipoenda waliniambia sisi tutaka kujaribu nikamwambia kuna maana kujaribu tu sasa hii kitu wakaniambia pana nyinyi wa Kenya tunataka kujua kama mtafanya hii kitu hatuko sure we want to see wakaniambia wako na scientific report ya kuangalia watu wangapi waliangalia waka download hapo ah, walinipatia story nyingi sana za mambo ya watu wa TV unajua mimi si mtu wa TV nikamwambia sawa wakafanya kurudi baada ya wiki moja mbili wakaniambia haya tuanze mazungumzo na tukaendelea kuongea miezi kadhaa mpaka tulipokuwa tunaenda Australia ndio tukasema haya tumekubaliana nenda Australia ukirudi basi tu fanye mambo na nataka kusema hivi huu mkataba eh, mwanzangu yaya labda pale kwa kandarasi alikuwa excited sana akapita hii contract ni ya miaka saba. 7 year contract. Hawataki mambo fupi fupi ya kuenda unasikia zamani walikuja wakaanza deal alafu sijui wakafanyiwa nini ikakuwa ngumu. Wao pia hawako wanajua mambo vizuri. Sasa ndio wamejua umesikia yaya akisema. Sisi pia sasa tumejua hii maneno sasa. Tulikuwa na mpira kwa simu tulikuwa nayo. Kuna wale jamaa wengine waliondoka ndio waliharibu. Ilifanya vizuri ndio mje. Sasa sisi miaka saba tunawapatia kandarasi na haya anataka kuhakikishia. Sitaki uwe na wasiwasi na mambo ya ratiba. Ratiba vile unavyotaka ndio tutafanya. Tunataka tu utuelewe kwa sababu kuna saa zingine usiku hatutaweza kucheza. Lakini naona ni mwaka moja tu viwanja vyetu vinatengezwa kwa sasa viwanja viwanja mbili ndio unaweza cheza usiku. Vikifungwa labda sasa hatutaweza. Kwa sababu tunazitengeza ndio miaka ya baadaye uwe sawa. Ukielewa hayo hakuna mambo ya ratiba utakuwa na shida. Katika hii contract Azam tuna envisage tutakuwa na provider mwingine wa free to air. Azam ni Pay TV. Nataka kueleza vizuri. So Azam ndio wanachukua mechi kwanza. Mechi zinazobakia zinaenda free to air kama tutafanikiwa kumaliza mambo ya free to air then ratiba ni kwamba Azam wanachukua mechi alafu t- 
TV ya free to air inachukua mechi na duniani kote hivyo ndio inafanya. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili hii kandarasi ni dola milioni moja kwa rights. 1 million dollar contract for rights increasing by 100,000 dollars every year kila mwaka unaopita. Sisi siku zote tumekuwa hapa kuna jamaa walikuwa hapa mbeleni walikuwa watangazi pesa. Sisi siku zote tunatangaza kandarasi ni ya pesa ngapi na tunatangaza itaendelea namna gani siku zote nimekuwa hapa sasa miaka sita sasa sijui kama ni sita ama ni saba miaka sita, miaka saba tumetangaza hayo. Tunataka kuendelea mpaka mwisho. Na mimi naona hapa katikati unajua jamaa kule Tanzania wameni ambia mambo makali sana football yenu amshangilii football yenu ampendi football yenu angalia Tanzania sasa Tanzania mechi zote ziko kwa TV nyinyi sasa hii mambo yenu ndio inaharibu mpira sasa umesikia amekuja hapa akasema nini huyu haya amesema wako na day simba day sijui nini sijui nini sawa sawa sisi sisi haya tumeanza ole wenyu Tumeanza sasa. Ole wenyu kwa sababu kule miaka tatu inayokuja mtakwenda kuambia mmeangalia muona Kenya. Miaka tatu peke yake sasa. Hivyo ndio mtafanya. Kwa sababu tuko tayari na nyinyi unajua mnapenda ku mambo ya vishasha sana pale. Sisi hapa Kenya kuna watu hata waoni mpira. Lakini hapo kwa mtandao utawapata. Na wana sauti wana sauti kuliko wenyu mtakutana nao pia wataona highlights peke yake highlights naye anakuambia wataona mpira labda wataona lakini ikiwa nzuri na ina vitu watakuja na tunawataka kwa sababu tunataka hivyo that's what we want that's what we want to build that's what we want wameniuliza sana leo mimi nafurahi nikitoka hapa kwa sababu sasa uh, the ball is in their court wanunue decoder sasa nimeona package kuna 1400 kuna 600 Eh, ziko hapa ukitoka upatie mtu lakini sisi tutakuwa na dedicated channel Azam for HD itakuwa ni ya football yetu peke yake wamenihakikishia hiyo channel hautaona kitu kingine hapo ni football ya Kenya peke yake it also means sio mechi peke yake tutaenda kutengeza content sasa ya wachezaji na makoch na football yetu na grassroots na nini wako tayari equipment wanaleta and that is what we always wanted when we started this so i want to thank you yaya for that commitment and for what you have shown sasa tuje hapa kwa kuna mambo atujamaliza tunaanza so clubs nafikia juzi ni waelezea kuna tangazo lingine moja tunangojea tujaweza kumaliza So leo sitasema club zitapata ngapi? Kwa sababu nataka nijazilie ndio nirudi. Nitarudi. Hiyo jam pia kifunguka nitarudi. Tunataka club zetu zipate pesa hazijawahi pata. Hii tumeanza tunajua ni step nzuri na mlinia kisha ni step nzuri but tunangoja tushikanishe ingine mbili labda wiki nyingine moja alafu tarudi. Sasa kusema This is what you're going to get and I can assure you it is way more than you have ever got before. Hiyo haitakuwa kubishana tukiwa na azami yetu ile tuko nayo kwa mfuko kwanza tunaweka kwa mfuko. Unajua it's ni heri ile uko nayo. Sasa sisi tuko na azamu. Hiyo ingine tutafanyia kazi hizi siku zinakuja ndio iwe better. So I believe that this step is the biggest step in Kenyan football for those years that we've been here. I believe that you know what you're doing. I have met other presidents that are asking me to ask you to go to their countries even if they have other providers wamaniambia siongee na hawa jamaa wanakuja pia waje kwetu kwa hivyo wanatambua pia kazi mnafanya mnaofanya ni kazi nzuri na sasa mimi nataka kuuliza tu wa Kenya wanunue decoder kazi yangu warahisishe ndio next year na hiyo mwaka mwingine nikirudi niseme haya sasa hebu tuangalie kandarasi siwe peke yako hata mimi nataka kuja kusema hii kandarasi haitoshi hizo miaka mbili zinakuja ndio sasa tuweze kupeleka hii mpira juu tuweze kuitengeza 
na kushukuru kila mtu amefanya ili kuwa ngumu ku negotiate details ili take time but i'm happy that tuliweza ku overcome tukamaliza kila kitu tukaimaliza nafikiria sio wangu wako happy sasa hakuna uh, kitu nimebakisha sijasema anapenda sana ku nikumbusha kama kuna kitu sijasema but i think i've covered everything that he might have wanted me to cover so without further ado uh, i'd like to say that kenyan football in another step Kenyan football now for a brighter future i can tell you that we have more announcements in the few months coming up that have never been done eh na pia siasa inakuja tutaongea maneno ya siasa siku ile si azam maybe try ongea kwa azam tv sasa ndio tupeleke content hapo kuna wengine wenyu hapa mimi nao tunapenda siasa sasa tutakutana na hapo kwa azam tv azam 4 tutapeleka siasa hapo sasa enda ununue decoder kwa sababu msimu wa siasa naona ni kama mawingu inatokea enda ununue decoder utakao unanipata hapo azam 4 tunaongelea hii maneno inakuwa sawa asanteni sana thank you very much thank you for having me president takomba usishuke tafadhali urudi uchukue kiti cha upande wa kulia ukae kabla ya kuweza kukwambia kwa nini nakukalisha hapo juu naona makofi kwa president tena jamani makofi mazito kwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Kenya FKF ameyazungumza mengi ndugu yahaya rais ameyamaliza lakini nitakuongezea tu kwamba ukitaka vita vya kimtendao Kenya tutakupiga tu hautuwezi lakini tunataka tushindane kwa yale mazuri sasa hivi nafaa kwamba kuwe kuna hashtag pale kwenye Twitter karibu Kenya Azam TV nafaa ikuwe na trend mahali kwa hivyo karibu sana nitaomba ndugu eh, Yahya pia uweze kufika juu ya jukwaa kwa mara nyingine tena halafu kwa heshima yako CEO wa FKF Barry Otieno nitakuomba juu ya jukwaa na nitakuomba vile vile ndugu Martin pia uweze kufika juu ya jukwaa Presida pamoja na ndugu Yahya mtatumia viti ambavyo vimewekwa Martin Abuya pamoja na Bari Otieno nyinyi yenu ni kushuhudia tu nyinyi ndio mashahidi wa hii ndoa ambayo leo hii inafungishwa rasmi ni ndoa ya Azam Media Limited pamoja na shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Kenya FKF na lengo la ndoa hii kama nilivyozungumza awali hatutaki wajukuu hatutaki wajomba sisi chetu ni content ya mpira wa Kenya kwa hivyo sasa hivi ni nafasi ya prezida yeye ndo atakuwa kwanza kuweza kutia kidole ile kandarasi ambayo rasmi pamoja na Azam Media Limited naam pendeza bali otieno wewe ndio shahidi CEO eh kwa hivyo wanafaa ushuhudie kama kinachotoa sahihi ni kile kile ambacho kilizungumziwa ndugu yaha ya Mohamed nawe ni siku ya kumbukumbu ni siku ambayo tegea kwenye vitabu vya kumbukumbu sasa tunapozungumzia soka la Kenya na situ Kenya bali kanda nzima ya Afrika Mashariki na Kati. Prezida tayari COO pia naye tayari Naam. Sasa hii kabisa kila mmoja aweze kumtilia mwenzake kidole. Lazima tuweke kumbukumbu, kumbukumbu ya picha, kumbukumbu ya maandishi na kumbukumbu ya sauti. Hicho ndicho kitu ambacho lazima tuweze kukifanya. Hama ndicho kitu ambacho kwa sasa hivi. Naam. Sasa hivi na mabibi na mabwana wale ambao mmefika hapa siku hii ya leo na sasa ni rasmi kwamba mechi za ligi kuu taifa Kenya zitakuwa mubashara ndani ya Azam 
TV. Picha pamoja ya wote wanne alafu nitaomba CEO pamoja na ndugu Martin Abuya waweze kushuka abaki prezida pamoja na ndugu Yahya Muhammad kwa picha ya pamoja kwa wao wawili picha pamoja wote wanne alafu picha pamoja wao wawili na arabaki ndugu Yahya pamoja na prezida wanabari mnatakaje Sawa sawa. Na baada ya picha hizo kuna zawadi maalum. Wenyewe unasema kwamba mgeni anapokuja lazima uweze kumpatia angalau zawadi. Na kuna zawadi maalum ambayo rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Kenya FKF Nick Mwendwa ameweza kuiandaa maalum na mahsusi zawadi hii kwa COO wa Azam Media Limited Yahya Mohamed. Hii ni zawadi maalum kutoka kwa shirikisho hadi kwa Azam Media. Zawadi maalum ya kutengeneza huu udugu na kuunga vizuri kabisa udugu ambao utachukua miaka saba Wanaomba tupige picha bila bila huo mfuko naomba niwashikie huo mfuko na hiyo play mshikilie tu iwe nayo tuiza wadi yako nayo ndugu ya hiyo eh hiyo ndio ishikwe ndio tuweke kumbukumbu nzuri kumbukumbu maalum kumbukumbu rasmi kumbukumbu ambayo itadumu kwa miaka saba ijayo kwamba tarehe 31 mwezi agosti mwaka 2023 ndio siku ambayo ndio rasmi ya Azam Media Limited pamoja na FKF iliweza kufungwa mabibi na mabwana kwa sasa hivi tangazo maalum ni kwamba wale wawakilishi wa vilabu wawakilishi wa vilabu mtaombwa nyote mweze kwenda pale kwa holding room kwa pamoja nyote mlio hapa mnaombwa mweze kufika hapo na XCOs pia mnaombwa mweze kuingia hapo kwa wale wana habari ambao mtakuwa mnahitaji interviews mtaruhusiwa tutatengewa maeneo maalum upande wangu wa kushoto ili kuweza kupata mahojiano ya moja kwa moja kwa kile kipengee ambacho kimeweza kusalia kwa upande wenu kwa sasa hivi Niseme kwamba ni rasmi kwamba ligi kuu taifa Kenya itakuwa mubashara yani live ndani ya Azam TV. Mimi nimekuwa mfawidhi kaka Zema Azam TV karibuni sana Kenya karibuni sana kwenye ligi kuu taifa Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki nyote.